La guerra degli emendamenti si è conclusa ieri pomeriggio con la pubblicazione del fascicolo di quelli approvati dalla quinta commissione bilancio della Camera. Degli oltre 3.000 emendamenti presentati dai deputati sono passati pochissimi, tra cui ovviamente quelli governativi. Dunque ci troviamo ancora una volta di fronte all'incomprensione del governo di turno delle nostre ragioni. La nostra è una materia difficile e intricata da spiegare. Abbiamo illustrato ai singoli deputati le nostre ragioni in mille lingue, afferma il presidente della Re Associazione TV Locali che rappresenta in Italia un centinaio di aziende del comparto radiotelevisivo locale. Ingegnere Diomede, siamo stati consultati ai massimi livelli dal governo, dalla politica, nulla da fare purtroppo, non capiscono, non vogliono capire che quel DPR 146-17 è un colossale furto di Stato, centinaia di milioni, beffando aziende che chiudono, disoccupati che aumentano, pluralismo informativo decimato, libertà di informazione limitata solo ai grandi gruppi editoriali. Eppure è umano, ma perseverare è diabolico. Ci hanno detto che in questa tornata non è proprio stato possibile, ma che le nostre questioni sono all'attenzione del Governo. C'è da crederci, si chiede l'ingegnere Diomede, Presidente della Rea. Con un ulteriore sforzo di buona volontà crediamo, ma se davvero il governo intende affrontare il problema fa ancora tempo a inserire il decreto legge, bilancio, l'impegno del Ministero, delle imprese e del Made in Italy a formare un immediato appropriato tavolo di lavoro sull'emittenza locale radiotelevisiva mirato alla riparazione di tutti quei guasti costituzionali provocati dai precedenti governi, in particolare il famigerato DPR 146-17 e la capacità trasmissiva negata per mettere il bavaglio a centinaia di editori televisivi liberi. Noi siamo persone per bene e sempre disponibili al dialogo, afferma l'ingegnere Diomede della Rea. Alla prossima tornata il decreto legge mille proroghe di gennaio 2023 torneremo alla carica. I nostri emendamenti sono belli e pronti per una rinnovata battaglia di libertà. Tanto per non farci dimenticare la nostra vela, mani pulite sulla comunicazione, è pronta a presidiare le sede dei partiti, le istituzioni, affinché capiscano che non ci riteniamo sconfitti né arrendevoli. Presidiamo la sede principale che ha provocato tanto disastro costituzionale. A tal proposito non dimentichiamo che il Presidente della Repubblica, firmando quel DPR 146-17, continua la nota, è venuto meno al suo mandato di garante della Costituzione. Si dice che la speranza è l'ultima a morire, ma noi non siamo disponibili a morire di speranza. La battaglia continuerà più forte e più chiara di prima fino alla vittoria finale. Questo è il punto di vista della Re Associazione TV Locali, che rappresenta le istanze del mondo televisivo locale. Sempre tante richieste per i loro servizi e la presenza nel territorio, ma poco considerati da un punto di vista del sostegno economico riservato purtroppo solo ai grandi network televisivi.